放心你独自面对。我从来不。活着，对一般人而言，是多么简单的事。但对我们这种人来说，想要不死，就得拼了命的战斗。放弃吧，你输了，你做梦。而我，只想像一般人那样活着。明珠明老，快起床了，您马上迟到了。知音大学何小夫选手在综合格斗领域一直虎视眈眈，风雨地位。这次他以自己最擅长的劈拳道再次挑战，没想到依旧不是风雨的对手，这已经是他第四次被击倒了。放弃吧，再打下去你会死的。我会怕死吗？死的人是没有资格站在这个擂台上的。出现了，我们期待已久的地道地下大学，漂亮的回旋踢，现场观众全炸开了。电视机关了，我们快迟到了。哥，亏你的回旋踢真的很厉害，她是最棒的格斗女王。明朗，快点。哥哥，再紧一点，头发总是会松开。好。快吃饭。你说什么？你要格斗？是
，你忘了自己的身份了吗？你忘了你肩上的责任吗？我不允许，你必须依照我的安排去做。爷爷，从小到大，我一直是依照您的安排做任何事情，包括我是男的，还是女的。但是在格斗场上，每一个动作，每一个反应，都是我可以选择，我可以决定的。如果说，人生的道路。您必须左右我的话，那么至少在擂台上，胜负是我可以掌握的。季叔，你也会赞成我这么做，是不是？我叫明天，有对双胞胎弟弟妹妹，明朗和明珠。自从三年前妈妈离家，爸爸去世后，我们三个人相依为命。欢迎下次光临再送四个玻璃油，三个炒河河，两个冻鸳鸯，一个煲仔饭，四个地方十五分钟，边个去？我去，我去，我去。你先嚟的？是的。菠萝油要热，咖啡要冻，煲仔饭要烧，十五分钟你送唔送到啊？送唔到。啊，去厨房做嘢啦。哎，哎，明天。哎呀，呢个神圣嘅任务就交俾你啦，使命必达 ，OK 啊？放心吧。啊，为咗公司名誉，你必须尽力。仲有十四分钟，快，好，迟到扣你钱。放心吧，老板。好这个地址有三条可能的路线。但只有一条，是属于我明天的捷径。在那个遥不可及的格斗舞台上。战斗是为了赢，而现实生活中的战斗是为了生存。为了多挣一分钱，我得分秒必争，因为速度就是时间，时间就是金钱。
打电话报警，你不能走，警察马上就到，赔给你的。有钱就了不起啊！一个对不起都不会说，没教养。小姑娘怎么又来了？都说我没有东西好教你了，回去吧。师傅，我来帮你吧。嗯、不用。丫头啊，你的挂碍太多，少不干净的。心无挂碍，方自在。否则，处处是尘埃，你拿古风机来也吹不干净，懂吗？老师傅，老师傅，野菇煲仔饭，十五分钟啊，没吃到。小子，我快饿死了，快拿进来。明天，爸爸，我们来这里干什么呀？许愿。喷水池喷水的时候啊，就挣出一个钱币，说出你的念想，有时候啊，还说不定真能实现。放下吗？就像基叔的死，我从来不曾放下过。
，纵然痛到无比狭隘，尽管言成绵延不尽。超越这般悲愤交集，我终究会无所畏惧。我是我命运的主宰，我是我灵魂的统帅。爸，我知道答案了。对，我的命运我自己决定。菜来了，哎，开杯啊！小爷，哇，嗯，可以订酒没？确定了。嗯，对，应该这个准则了。对，我有个兄弟，和一个肯德基当经理啊。非常缺人，我已经跟他打过招呼了。你落脚后去找他。谢谢老板，这么多年对我这么照顾。哎，不要把我当老板，我把你当兄弟一样。一个排骨啊。哦，好。来来来，好叔做的菜，怎么做的好吃？我永远都不会忘记这种滋味的。如果不习惯。随时等你回来，好吧？当记者一样啊。就这样，我们来到这个新的城市，展开新的生活。新租的房子虽然老旧，但有个小院子，让我们有了意外的惊喜一切都安顿好了，我已经上了大学，也找到了工作，我们将在这里重新开始。嗯、欢迎你加入肯德基宅急送。昨天已经带你们从家里到学校走了一趟了，还记得吗？没问题吧？没问题。还有啊，放学以后回家乖乖写作业，要等哥哥回来，知道吗？知道。还有呢？要听老师的话，不能跟同学吵架。放学后不能乱跑。今天也是哥哥第一天上学。你也不能迟到哦，哥哥怎么可能会迟到？他早已经把这附近的路全记在脑子里了。好了好了，你们俩赶紧进去吧，再不进去真要迟到了。哥哥再见，哥哥再见，我们一起加油！加油！
然迟到了。或许你们会好奇，我为什么要离开澳门，选择就读政策学院？其实我为了生活打工，曾在高中休学两年，但这所学校不但接受了我的申请，还提供了非常高额的奖学金，让我完全不需要担心学费，只要筹措我和弟妹三人的生活费就行。对了，听说这所学院今年才开始招收男生，想想我还真的很幸运，可以选择我喜欢的运动管理科系。已经招收男生了，怎么会？让开，让开，同学！不好意思，不好意思，对不起，对不起，对不起。喂，臭小子，你走路不长眼啊！撞到你算我的，算你的。同学，见到你我太高兴了。我认识你吗？啊？不，听说今年学校开始招收男生，我刚从那边一路走过来，都没发现一个男的。见到你，我总算放心了。你的意思，我是男的？啊？你好，我叫明天。既然大家都是新生，也都是男的，我们一起去报道吧。叫明天对吧？我记住你了。对了，我是大二学姐陈亚楠，给我记好了一年一度政策联赛即将开始之际，许多格斗迷们已经迫不及待，等着欣赏 Queen 的表演。对他来说，不存在任何级别的障碍。这个联赛马上开始，请问你有什么特别的看法吗？没有。有传闻说，你就打到今年为止，从明年开始，你将全心投入到家族企业中。请问是真的吗？两个角色我游刃有余，而且从来没有打算过要放弃。解答一下大家的疑问啊！参观过学校后就就什么，全部办理了转学啊！校长，校长，没想到咱们精挑细选的十位男同学里边，现在只剩下明天一个人了。主任呀，你要好好的想个办法嘛，想尽一切办法要把明天同学给留下。正则建校四十二年来，我们以培养完美坚韧的女生为最高宗旨。我们的学生不但在格斗能力上已经达到了世界一流的水平，毕业后的他们也在社会上有许多杰出的贡献，先后拿了七十四次热心市民奖，十六次的警局表彰。还有八次的全国特殊表扬，但是我们却忽略了，他们都是女孩子啊，他们将来都会走入婚姻殿堂的，他们需要和另外一半和谐相处的。所以校长您才毅然决定，从今年开始对外招收男性学生，让他们提早在学校适应两性的世界。没错。
，为了孩子们的幸福成长，即使剩下一个男生，我们也要坚定的执行这个计划。主任啊，把新拟定的校规发下去吧。是，我立马执行。校内报告，令人骄傲的郑泽学生们，这学期开始，本校已改制为男女合校。床头不迟到。我叫宋小米，我来自台北。或许你觉得我任性，但姐敢这么做是有原因的。毕竟我可是拥有魔幻之犬的宋小米。林同学，我可以回答你刚才邀约吗？虽然我不是新生，但是我很乐意陪你去教务处。陈亚楠。得了吧，女汉子就女汉子，加那么像金刚芭比似的，拿掉吧。明天，你说你要选我还是选他？我我都不选。哎，校长好。终于没有女生了！哎，这不是澳门那个女生吗？你是谁啊？怎么会出现在这儿？你又是谁啊？管着吗？你是学校新来的男生吧？嗯。喂。医药费，赔给你的。有钱就了不起啊！哎，钱你拿去，我这伤不需要医药费。还有，你需要的需不需要是你的事儿，我不想欠别人。更何况，我方宇拿出去的钱是不会再拿回来的。你欠的是一个道歉，而不是用钱去了事。道歉只是一句话。给钱不是更实用些吗？我就不明白了，做错事的人就应该道歉，对不起这三个字有这么难吗？一个本应该在幼儿园就学会的礼貌，你不懂啊？我懂不懂关你什么事儿？你凭什么这么跟我说话？有钱就自以为了不起是吧？像你们这种，凡事都用钱解决，以为用钱就可以买到一切的人，最可悲。你。还有，也许你已经忘了，在澳门大街上，你连顺手帮一位老奶奶招致水果摊都不愿意，宁可用钱解决。现在又是这个，滚！
官人，走啊！在澳门大街上，你连顺手帮一位老奶奶抓住水果摊都不，宁可用钱解决。你就是孙浩，怎么了？你这不是面摊吗？来这儿当然吃面呐，难道是牛排啊？二位二位，请坐请坐，来吃面吧啊！炒面、干面还是拌面？浩妈的炒面是最好吃的，来两份。行，炒面可以，叫孙浩来炒。嗯，他，哎呦。他的技术哪能上得了台面呢？我告诉你，我可是炒面的鼻祖。这样，试试我的口味，好不好？来两份儿啊！哎，你这大妈咋这么啰嗦的？你说谁呢？听不明白我俩说的话吗？明白，明白，明白。好，就炒炒，给他们试试，好不好？炒就炒，马上就炒给你啊！吃的吗？啊，喂狗呢？炒这么难吃，也敢在这摆摊儿？啊！把我俩当狗喂啊！喂喂喂喂！哎，大哥大哥，大哥，大哥，大哥，有话好说，有话好说。哎，好，有话好说。怎么了？不好吃，再炒一份给你们，好不好？你们两个想找茬就直说，别浪费我家的面。今天这两碗面就当我送给你。有什么问题，咱们找个没人的地方慢慢解决，别在这影响大伙做生意。好吧，好吧，不好意思，不好意思啊。好，今天算你走运，以后在外头可别这么嚣张。行行行行行行行，好好好，有话好好说好说。要不然就别怪我俩了。好的好的好的好的好的，哎来来来来来来来来来，给你面子。好的好的好的。慢走，慢走，慢走啊！慢走。你们俩在干什么？没干嘛呀，贴了个畜生。你们两个才是畜生。手下留情。耶！
怪物。怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，怪物，走，休息一下。终于戴上了，嗯，你说的对，这个办法果然很管用，再也不用向别人一一解释啊。我是个女的。亚楠，我问你，嗯，你觉得我真像个怪物吗？在大家眼里，难道我这么奇怪吗？不是吧，方宇，你还把那个学历的话放在心上啊？哎，他受伤了，你赔他医药费，这有什么不对的呀？可他说我用钱解决所有问题，还觉得我自以为是，认为钱能买到所有东西，那是因为他不了解你，不知道你从来不为自己解释。呀，就被“女王”这两个字给框住了，一个劲儿装酷。我没装，我一直这样。行行行，可是我就好奇啊，你早就不把别人对你的看法放在心上了，怎么一个学弟的话你就外挂？哎，你要看他不痛快，我替你打他一顿。不需要。傲娇女。我劝你啊，还是把心思放在正德联赛上吧。今年的冠军宝座，我可不会再让给。放心，我也不为手下留情。哼！我是负责你们两性和谐课程的教授。新学期第一堂课，大家来做一下自我介绍吧。谁第一个来？明天同学，既然大家都对你很好奇，你上来介绍一下你自己吧。来，明天同学。大家好，我叫明天，明天的明，明天的天。方宇先生，小学同学竟然不清楚我是先生还是小姐，也难怪。六岁以前，我也以为我是个男孩。记住，你是男孩，粉红色的裙子和芭比的都不适合你，知道吗？走。一直到弟弟出生，我才知道，其实我是女生。爸爸，为什么弟弟跟我不一样？因为弟弟是男孩，你是女孩。可是妈妈说我是男孩
。那是因为啊，你还没有弟弟，现在有弟弟了。爷爷说，你可以做回女孩子了。于是，我穿上了那件喜欢的洋装，想要给我暗恋的同桌一个惊喜。我以为他会喜欢我，像个女孩子。生日快乐！我不要你的礼物，你是个怪物。怪物！怪物！怪物！怪物！怪物！怪物！怪物！怪物！怪物！怪物！怪物！也许我天生就跟男生犯冲吧，少女也与我无关。生活就像打仗，我根本没有闲情逸致，去担心什么学校生活为了生活，我不能放弃打工，但为了前途，更不能放弃学业。所以，看在奖学金的份上，就算是那种充满疯子的学校，还是得咬牙带下去。期待。